ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாயில் மெக்கானிக்ஸ் பிஒக்யூஸ் டிஸ்கஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் லேட்டஸ்ட் கொஷின் பேப்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அதில் சாயில் மெக்கானிக்ஸ்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஒன் ஃபை சரிங்களா ஃபிஃப்டின் கொஷின்ஸ் அந்த ஃபிஃப்டின் கொஷின்ஸையும் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்க்ரீனை பாருங்கள் அண்ட் ஐசோபார் இஸ் டேஷ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எ கவ் கனெக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் வர்டிகல் ப்ரெஷர் ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டு ஸோ இதுக்கு ஃபிகரும் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஃபிகர் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் தெளிவாக புரியும் ஃபிகரில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷர் பல்ப் கொடுத்துருக்காங்க ஐசோபார்னாலும் சரி ப்ரெஷர் பல்ப்னாலும் சரி எல்லாமே மீனிங் வந்து சேம் ப்ரெஷர் பல்ப்னாலும் சரி ஐசோபார்னாலும் சரி நமக்கு சேம் மீனிங் தான் நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோம் பாயிண்ட் ஏ அதே மாதிரி பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் ஏயில் பாயிண்ட் பியில் பாயிண்ட் சில எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் வர்டிகல் ப்ரெஷர் தான் இருக்கும் சப்போஸ் இதில் பாயிண்ட் ஒன் கியூ இருக்குன்னா இதுலேயும் பாயிண்ட் ஒன் கியூ தான் இருக்கும் அதாவது பிலேயும் பாயிண்ட் ஒன் கியூ தான் இருக்கும் சிலேயும் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் கியூ தான் இருக்கும் கிளியர் நெக்ஸ்ட் சரி சார் அவுட்டர் பல்பு ஓகே இன்னர் பல்பில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இன்னர் பல்பில் அவுட்டர் பல்பை விட ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதில் பாயிண்ட் டூ கியூ அடுத்தது இதில் ஒரு பாயிண்ட் ஃபோர் கியூ அடுத்தது பாயிண்ட் சிக்ஸ் கியூ அதே மாதிரி பாயிண்ட் எயிட் கியூ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்றது எயிட்டி பர்சன்ட் அப்படின்ட்டு சரிங்களா ஸோ டோட்டல் என்ன இருக்கோ அதில் எயிட்டி பர்சன்ட் ஸோ போக போக என்னென்னா டவுன் போக போக என்னென்னா பார்த்தாலும் வரைக்கும் போனீங்கன்னா அப்படியே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ எங்கேயோ இன்ஃபினிட்டியில் ஜீரோ ஆகிடும் கிளியர் ஸோ அதுதான் இந்த கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் வைப்ரோ ஃப்ளோட்டேஷன் டெக்னிக் இஸ் பெஸ்ட் சூட்டட் ஃபார் காம்பேக்டிங் ஸோ எந்த சாயிலுக்கு பெஸ்ட் சூட்டட் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க காம்பேக்ஷன் சாப்டர் இது ஆன்சர் வந்து கோர்ஸ் சாண்டுக்கும் அதே மாதிரி கிராவலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வைப்ரோ ஃப்ளோட்டேஷன் டெக்னிக்கை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் காம்பேக்டிங்க்கு நெக்ஸ்ட் கொஷின் டேஷ் இஸ் த ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஷேரிங் ஸ்ட்ரென்த் இன் மோஸ்ட் நேச்சுரல் சாயில் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் ஃப்ரிக்ஷன் இது ஒரு சில பேருக்கு டவுட்டாக இருக்கலாம் சார் ஃப்ரிக்ஷனும் வரலாம் கோஷனும் வரலாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் டிஎன்பிசி ஆன்சர்க்கு வந்து ஃப்ரிக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு ப்ரூஃப் என்னென்னா நமக்கு வெங்கட்ராமையா அப்படின்ற புக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேஸ்டன் சாப்டரில் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் கடைசியில் கொடுத்துருப்பாங்க கடைசி பேராகிராஃபில் ஃப்ரிக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஷேரிங் ஸ்ட்ரென்த் இன் மோஸ்ட் நேச்சுரல் சாயில் அப்படியே வேர்டு மாறாமல் அப்படியே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படியே புக்கில் இருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இது நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸ்டோக்ஸ்லாம் இஸ் வேல்யூட் ஓன்லி இஃப் சைஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் எந்த ரேஞ்சில் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எம்எம் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ டூ எம்எம் ஸோ இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் ஒரு வேலை பாயிண்ட் டூ எம்எம் விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போனா என்ன ஆகும்னா டர்புலன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஒரு வேலை ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ டூ விட கம்மியாக இருந்த பார்ட்டிகல் சைஸ் அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்க் செட்டிலே ஆகாது அதாவது அது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜிக்ஸாக் மூமெண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கும் ஸோ எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோக்ஸ்லாம் எப்போ வேலிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் பிட்வீனாக இருக்கணும் இந்த சைஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எம்எம்ல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ டூ எம்எம் ஸோ இந்த ரேஞ்சில் இருந்தால் தான் ஸ்டோக்ஸ்லாம் இஸ் வேலிட் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஷன் எ சாயில் ஹேவிங் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் நியர்லி த சேம் சைஸ் ஸோ எல்லாமே ஒரே சைஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அது என்னென்னு சொல்லுவோம் வெல் கிரேடராக யூனிஃபார்ம்லி கிரேடராக போர்லி கிரேடர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து யூனிஃபார்ம்லி கிரேடட் எல்லாம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கொஷனும் டைரக்ட் கொஷன் தான் நெக்ஸ்ட் டார்சிலா இஸ் வேலிட் ஆஸ் லாங் ஆஸ் ரெனால்ஸ் நம்பர் ஸோ ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸில் ஃப்ளோ த்ரூ பைப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெனால்ஸ் நம்பர் வந்து லெஸ் தென் டூ தௌசண்டாக இருந்தால் லாமினார் ஃப்ளோ அதே மாதிரி ரெல் ரெனால்ஸ் நம்பர் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் தௌசண்டாக இருந்தால் டர்பலன் ஃப்ளோலாம் படிச்சிருப்பீங்க அது ஃப்ளோ த்ரூ பைப்ஸு ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸு பட் அதெல்லாம் இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகாது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சாயிலில் வாட்டர் வந்து சீப் ஆகும் சரிங்களா இருக்கிற போர்ஸ் வழியாக தான் வாட்டர் வந்து பாஸ் ஆகி போகணும் ஸோ வாட்டரோட வெலாசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி கம்மியாக இருக்குன்னா ரெனால்ஸ் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாக தான் இருக்கணும் ஸோ எந்த ரேஞ்சில் இருக்கணும்னா ஸோ ரெனால்ஸ் நம்பர் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கணும் அப்போனா தான் தார்சி லாயஸ் வேலிட்
இப்போ ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷனு பாயிண்ட் வியரிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை வந்து எந்த இடத்துல படிப்போங்க ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷன்லாம் ஸோ பி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷனில் பைல் சாப்டர் தான் படிப்பீங்க ஸோ பைல்னாவே சைக்கிளிக் பைல் லோட் டெஸ்ட் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு ஆப்ஷனை நீங்கள் டிக் பண்ணியாச்சு சி வந்து ஒன்று சி ஒன்றுனாவே ஏவும் கிடையாது பியும் கிடையாது ஒன்று சியில் இருக்கணும் இல்லை டியில் தான் இருக்கணும் கரெக்டுங்களா நெக்ஸ்ட் வந்துருங்க அப்படியே மாடுல்ஸ் ஆஃப் சப்கிரேட் ரியாக்ஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே கே எந்த டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம்னா பிளேட் லோட் டேஸ்ட் பிளேட் லோட் டெஸ்ட் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு வந்து த்ரீ ஏக்கு த்ரீனா இது த இது கிடையாது ஆப்ஷன் சி கிடையாது ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி தான் ஸோ இப்போ மற்றதெல்லாம் மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அது எதில் இருந்து கண்டுபிடிப்போம்னா ஸ்டாண்டர்ட் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட்டு எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ஸ் எதில் இருந்து கண்டுபிடிப்போம்னா ப்ரெஷர் மீட்டர் டெஸ்ட் ஓகேங்களா அப்படி தான் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணுவோம் அட் நீங்கள் எல்லாம் நாலுமே தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு தெரிஞ்சாவது நீங்கள் எலிமினேஷன் ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணியாவது ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் த ஷேர் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் ஸோ ஷேர் ஸ்ட்ரென்த்தோட எக்ஸ்பிரஷன் தான் கேட்குறாங்க இந்த இடத்துல ரொட்டேஷன் கிடையாது நொட்டேஷன் அது சரிங்களா யூஸ்வல் நொட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா சிம்பிள்ஸ்லாம் அதே தான் நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு சிம்பிளும் இங்கே என்னென்னா சி நான் என்ன ஃபை நான் என்ன சிக்மா நான் என்ன அப்படின்னு கொடுக்காம யூஸ்வல் நொட்டேஷன் சொல்லிட்டாங்க ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்றது அப்படியே நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக ஷேர் ஸ்ட்ரென்த் எக்ஸ்பிரஷனில் டேஞ்சென்ட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பிரஷனில் ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு தெரிஞ்சிச்சுனாவே மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே எலிமினேட்டட் புரியுதுங்களா டேன் இதில் வந்துருக்கு பாருங்க பி சியில் தான் டேன் வந்திருக்கு ப்ளஸ் இதில் வந்திருக்கு பியில் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா சி கிடையாது ஸோ ஆன்சர் வந்து பி ஸோ இந்த மாதிரி எலிமினேஷன் டெக்னிக்காக யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் சரிங்களா ஸோ இதோட ஃபிகரும் பாருங்கள் ஸோ இந்த ஃபிகரில் பார்த்திங்கன்னா கொஷினில் கொடுத்துருவாங்க நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஏதாவது சிக்மா வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க அந்த சிக்மா வேல்யூக்கு ஒய்யோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ தான் இங்கே என்னது ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் எஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை டவுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி நமக்கு சின்னு தெரியும் ஒய் இன்டர்செப்ட் வேல்யூ தான் சி அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வேல்யூ மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிக்னோமெட்ரிக் கான்செப்ட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ சிக்மா டேன் ஃபைவ் வந்துடும் இது சிக்மா டேன் ஃபை ஏன்னா இந்த வேல்யூ வந்து சிக்மா கரெக்டுங்களா இந்த வேல்யூ வந்து எக்ஸ் வேல்யூ வந்து சிக்மா ஸோ அட்ஜஸ்டன் சைடு சிக்மா அதே மாதிரி ஃபைவ் இருக்குன்னா ஆப்போசிட் சைடு கண்டுபிடிச்சிடலாம் டேன் தீட்ட ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சது சிக்மா டேன் ஃபைவ் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒய் வேல்யூ கிடச்சிரும் சி ப்ளஸ் சிக்மா டேன் ஃபைவ் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐடென்டிஃபை தி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லா பாருங்கள் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ மூணு ஸ்டே நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் படித்து பாருங்கள் ஸோ இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க த இன்க்ரீஸ் இன் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்னாவே ஸோ சிக்மா டேஷ் தான் நம்ம எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நார்மலி என்ன சாயில் மேலே வெயிட் வச்சிங்கன்னா என்ன நடக்கும் வாய்ஸ் வந்து குறையும் வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் இன் கம்பர்சபிலிட்டி ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மீனிங் ஒன்று தான் ஏனாலும் சரி பினாலும் சரி டினாலும் எல்லாத்துக்கும் மீனிங் ஒன்று தான் இங்கே மாறுபட்டு இருக்கிறது என்னென்னா ஆப்ஷன் சி தான் ஆப்ஷன் சி தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சரிங்களா அது வந்து தப்பு ஸோ சிக்மா வந்து வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனால் நமக்கு என்ன நடக்கும் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துறான் டிக்ரீஸ்னு கொடுத்தாங்க இப்போ தான் நம்ம ஷியர் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்துருந்தோம் இங்கே ஸோ சிக்மா வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனால் இந்த இடத்துல சிக்மா வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் எஸ் வேல் இன்க்ரீஸில் ஆகும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிக்ரீஸ்ன்னு கொடுத்துறான் ஒரே ஒரே கண்டென்ட் தான் ரெண்டு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கொஷினை கொஞ்சம் மாற்றி கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஏன்னா இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கேட்குறாங்க ஸோ இன்க்ரீஸ் இருந்தால் அதுவும் கரெக்டாக ஆகிடும் ஆனால் இங்கே டிக்ரீஸ் இந்த ஷேரிங் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸோ இதுவும் நல்ல கொஷின் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுருக்கணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ண தெரியணும் கேல்குலேட் பண்ணத இன்டரப்ட் அதாவது பார்த்திங்கன்னா அதோட இன்ஃபரன்ஸும் எழுத தெரியணும் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சால்
இந்த கொஷனு ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூசிங் கன்ஃபியூசிங் சொல்ல முடியாது ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது டிஎன்பிசியோட லெவலே குறைச்சிக்கிட்ட மாதிரி இருக்குது ஒரு சில கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசிலாம் வேறு லெவல் அப்படின்னு தோணும் இந்த கொஷனாக பார்க்கும்போது என்னடா இப்படிலாம் கேட்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தோணும் அந்த ஆப்ஷனும் மேட்ச் ஆக மாட்டேன் நீங்களே பாருங்கள் ஆவரேஜ் சாண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க மீடியம் சாண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் சாண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கோர்ஸ் கிராவல் சாண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் என்ன அப்படின்றது ரிவீல் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு ஆன்சரை ஸோ கோர் சாண்டோட சைஸ் பாருங்கள் கோர் சாண்டோட சைஸு டூ எம்எம்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஆப்ஷனை மேட்ச் பண்ணுவீங்க கோர் சாண்டு டூ எம்எம் டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் இதுதான் சரிங்களா ஜென்ரலாக நம்ம படிக்கிறது புக்ஸில் எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறது இதுதான் ஸோ ஆக்சுவலி சாண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் சாண்டு மீடியம் சாண்டு கோர் சாண்டு அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இது கோர் சாண்டோட பார்ட்டிகல்ஸ் சைஸ் தான் அங்கே கொடுத்துருக்கேன் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்கேன் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கூட கொடுக்கல ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தான் வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து கோர் சாண்டு தான் ஆப்ஷன் ஆனால் எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை ஸோ இது வந்து உங்களுக்கே விட்டுறேன் நீங்கள் எதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் என்ன என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த நாலு ஆப்ஷனுமே மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன போடுவேன்னா ஆன்சர் நாட் நோன் தான் போடுவேன் பட் சார் மார்க் வராது சார்ன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் வேறு வழி இல்லை சரி ஏதோ ஒன்று போட்டாகணும் ஸோ ஏபிசிடியில் நாலுத்தில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று போடுங்க சரிங்களா இந்த நாலுத்தில் ஏதாவது ஒன்று போட்டால் அட்லீஸ்ட் கெஸ்ட்லேயாவது மார்க் கிடைக்கும் கிளியர் நெக்ஸ்ட்டு டியூரிங் த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இது வந்து நல்ல கொஷின் ஸோ டிஎன்பிசினால் வேறு லெவல் அப்படின்ற மாதிரி தோணக்கூடிய கொஷின் தான் ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லேருந்து கேட்குறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தப்பு பண்ணக்கூடிய கொஷின் தான் கண்டிப்பாக நல்லாவே கேட்டிருக்காங்க ஸோ டியூரிங் த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் காம்பாக்ஷன் ஏன்னா த நல்லா கேட்டிருக்காங்க நல்லா கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியும் நல்லா கேட்கலாம் நல்லா கேட்கலன்னு தான் சொல்ல முடியும் சரிங்களா ஸோ நம்ம மாற்றி சொல்கிறது கிடையாது ஸோ டியூரிங் த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் காம்பாக்ஷன் இன் சாண்டி சாயில் டிஎன்பிசி திட்டுறதுனால நமக்கு என்ன வரப்போகுது நமக்கு எதுவும் வரப்போகுது இல்லை கிளியர் ஸோ இதில் பாருங்கள் ட்ரை யூனிட் வெயிட் வித் இன்க்ரீஸ் இன் வாட்டர் கண்டென்ட் வாட்டர் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது வாட்டர் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சாண்டி சாயில் எஸ்பெஷலி சாண்டி சாயில் என்ன ஆகும்னா ட்ரை டென்சிட்டி வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ட்ரை டென்சிட்டி குறையும் அதுதான் ஆன்சராக கேட்குறாங்க ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ டிக்ரீசிங் ட்ரை டென்சிட்டி இந்த த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் காம்பாக்ஷன் இன் சாண்டி சாயில் இது எல்லாமே கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் சாண்டி சாயில் கொடுக்கணும் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வாட்டர் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு ட்ரை டென்சிட்டி வேல்யூ குறையும் ஸோ இந்த லீஸ்ட் ட்ரை டென்சிட்டி எப்போ வருதோ மினிமம் ட்ரை டென்சிட்டி இருக்கில்ல இந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் மேக்ஸிமம் பக்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் மேக்ஸிமம் பல்கிங் சாரி பக்லிங் கிடையாது பக்லிங் ஸ்டீல் டிசைனில் படிக்கப்பீங்க இது வந்து பல்கிங் சரிங்களா மேக்ஸிமம் பல்கிங் வரும் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் எப்போ நடக்கும்னா மினிமம் டென்சிட்டி இருக்கும்போது தான் இது எதில் அக்கறோம்னா சாண்டி சாயில் கிளியர் இதே இதே கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு கொஷனும் கேட்டிருக்காங்க இந்த பல்கிங்கை பேஸ் பண்ணி ஆனால் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கேட்டிருக்காங்க பல்கிங் எதனால் அக்கறை ஆகுன்றதும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சில் ஸோ ஆன்சர் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் வாட்டர் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது ட்ரை டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு திருப்பி இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து ஒரு கம்ப்ளீட் சேச்சுரேஷன் லெவல் மேக்ஸிமம் ட்ரை டென்சிட்டி அட்டைன் ஆகிடும் அதுதான் நம்ம கம்ப்ளீட் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாம் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் இன்னும் ரெண்டு கொஷின் தான் இதுவும் இன்னொரு கொஷின் இருக்குது அந்த ரெண்டும் முடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ இன் எ ஃப்ளோ நெட் த டிஸ்சார்ஜ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ டிஸ்சார்ஜ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஃபார்ம்லாம் தெரியணும் ஸோ சிபிஐ அனாலிசிஸில் டிஸ்சார்ஜ் ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சுனா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்ம்லா ரிவீல் பண்ணிடுறேன் ஃபார்ம்லா பாருங்கள் இந்த ஃபார்ம்லாவில் கியூவு அதே மாதிரி டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் என்டி தான் இருக்குது ஏன் டினாமினேட்டர் பார்க்கணுன்னா இங்கே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனாக டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது என்டி இருக்குது என்டினா என்னது ஈக்வி பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஈக்வி பொட்டன்ஷியல் ட்ராப்பை தான் நம்ம என்டின்னு சொ
சாண்டி சாயிலுக்கு ட்ரை டென்சிட்டி வந்து இனிஷியலாக குறையும் அதுக்கடுத்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு பார்த்தோம் அந்த இனிஷியலாக குறையுதில்ல மினிமம் ட்ரை டென்சிட்டி வருதுல்ல அதை தான் நம்ம பல்கிங் அப்படின்னு பார்த்தோம் சரிங்களா அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பல்கிங் ஆஃப் சேண்ட் எதனால் அக்கர் ஆகுதுன்ட்டு ஸோ இங்கே பாருங்கள் மூணு சேண்டுக்கு கொடுத்துருக்கோம் கோர்ஸ் சேண்டுக்கு மீடியம் சேண்டுக்கு ஃபைன் சேண்டுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கோம் இதில் அதிகமாக வால்யூம் இன்க்ரீஸ் வந்து எந்த சேண்டுக்கு அக்கர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் வேல்யூ எதுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது பீக் பாயிண்ட் பாருங்கள் எல்லாத்தோட பீக் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே பீக்கஸ்ட் எதில் இருக்குன்னா ஃபைன் சேண்டுக்கு தான் இருக்குது ஸோ பல்கிங் எதில் அதிகமாக அக்கர் ஆகும்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபைன் சேண்டு ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் இங்கே தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டுன்னு ஒத்துக்கிட்டீங்களா இப்போது கிளியர் நெக்ஸ்ட்டு கேப்லரி ஆக்ஷனால் பல்கிங் அக்கார் ஆகுமா ப அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ராங்கு கேப்லரி ஆக்ஷனால் அக்கார் ஆகுது எதனால் அக்கார் ஆகும்னா ஃபிலிம் ஆஃப் வாட்டர் அரவுண்ட் த சேண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் சேண்ட் பார்ட்டிகளை சுற்றி ஒரு வாட்டர் லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதனால தான் என்னென்னா பல்கிங் ஆஃப் சேண்ட் வந்து அக்கர் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு தரமான கொஷின் நல்ல கொஷினே கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு சப்ஜெக்டோட மீட் பண்